ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ரஜிதா டிஎன்பிஎஸ்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் தமிழ் புக்கில் இளந்தமிழே இந்த இளந்தமிழை எழுதினவர் வந்து சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் இதுக்கு எப்படி ஷார்ட்கட்ஸ் மொத்தமாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா இளந்தமிழே அப்படின்னா அது வந்து இளமை தமிழ் பேசுகிறது ஒரு குழந்தை தான் பேசும் இதில் பாலசுப்ரமணியம் பால பால அப்படின்றதுனால பாலப்பருவம் அதாவது பாலப்பருவத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள் பேசக்கூடிய தமிழ் வந்து இளமை தமிழாக இருக்கும் மணிமணியாக இருக்கும் இவர் எழுதிய சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் எழுதிய கவிதை நூல்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ஒளிப்பறவை சர்ப்பயாகம் சூரிய நிழல் ஒரு கிராமத்து நதி பூஜ்யங்களின் சங்கிலி இவர் எழுதிய உரைநடை நூல்கள் வந்து இலக்கிய சிந்தனைகள் மலையாள கவிதை அலையும் சுவடும் இது எல்லாத்தையும் எப்படி ஒரு கோர்வையாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா ஷார்ட்கட்ஸா இது ஏற்கனவே நம்ம நான் சொன்னேன் இளந்தமிழே அப்படின்னா சிற்பி பாலசுப்ரமணியத்துக்கு வந்து குழந்தை பருவத்தில் நம்ம பேசுகிற இளமையான தமிழ் மணிமணியாக இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அவங்க அம்மா வந்து நிலாவை காட்டி தான் சாதம் ஊட்டுவாங்க அந்த நிலா பூ நிலவு பூ இந்த நிலவு பூ வந்து என்னென்ன இந்த இந்த தலைப்பில் வந்தது தான் இந்த லெசனில் உள்ள கவிதை பாடல்கள் அப்போ நிலா நிலாவு நிலவை காட்டி சாதம் ஊட்டும்போது சூரியனுடைய நிழல் இருக்காது இது சூரிய நிழல் அப்படிங்கிறது வந்து இவருடைய கவிதை நூல்கள் அந்த சூரிய நிழல் இல்லாததுனால இருள் சூழ்ந்திருக்கும் அப்போ சர்ப்பம் தீண்டியது அந்த குழந்தைய சர்ப்பம் தீண்டியதுக்கு சர்ப்ப யாகம் அப்படின்ற கவிதை நூலுக்காக சர்ப்பம் தீண்டியது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் அந்த குழந்தையுடைய வாழ்க்கை ஒளி இழந்தது ஒளி இழந்த அப்படின்னா ஒளிப்பறவை இவருடைய கவிதை நூலில் ஒளிப்பறவை வந்து அதுக்காக இந்த ஒளி இழந்தது அவர்களுடைய தாயாரின் வாழ்க்கை அந்த குழந்தையோட தாயாரின் வாழ்க்கை இந்த குழந்தைக்கு சர்ப்பம் தீண்டியதுனால அந்த குழந்தையின் வாழ்க்கை பூஜ்யமாகுது அதாவது பூஜ்யங்களின் சங்கிலி இது நடந்தது எங்கேனா ஒரு கிராமத்தில் ஒரு கிராமத்து நதி இதுக்காக தான் அவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கியிருப்பார் ஒரு கிராமத்து நதி அப்படின்ற கவிதை நூலுக்காக அடுத்தது இந்த துன்பம் அழியாத சுவடாக அவங்க அந்த குழந்தையோட அம்மாவுக்கு வந்து அழியாத சுவடாக அலை அலையாய் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே சிந்தனை வருது இந்த சுவடாக அலை அலையாய் அப்படின்னா இவருடைய கவிதை நூலில் அலையும் சுவடும் அலையும் சுவடும் இருக்கு அதுக்காக அல்ல சுவடாக அலை அலையாய் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே சிந்தனை திரும்ப திரும்ப வருது இலக்கிய சிந்தனைகள் இந்த இலக்கிய சிந்தனைகளுக்காக இந்த சிந்தனை திரும்ப திரும்ப வரவும் நடைபயணமாக அவங்க கிராமத்தை விட்டுட்டு ஏன்னா இது நடந்தது ஒரு கிராமத்தில் கிராமத்தை விட்டுட்டு மலையாளம் சென்று விட்டார்கள் மலையாளம்னா இந்த மலையாளம் பேசக்கூடிய இடம் மலையாள கவிதை இந்த நடைப்பயணமாக அப்படின்னா அது உரைநடை இந்த ஒரு கிராமத்து நதி அதுக்கடுத்து அலையும் சுவடும் இலக்கிய சிந்தனைகள் மலையாளம் அந்த மலையாள கவிதை இது எல்லாமே இவருடைய உரைநடை அதனால் இது அப்படியே ஒரே ஷார்ட்கட்ஸாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த லெசனை பார்ப்போம் லெசனில் எல்லா லைனையும் விடாமல் பாருங்கள் ஏன்னா இன்னி வர போகிற எக்ஸாம்ஸில் காம்படிஷன் ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து பேஜ் டு பேஜ் லைன் டு லைன் படித்தீங்கன்னா தான் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் யூஸ் பண்ணி நல்லா படிச்சுக்கோங்க இளந்தமிழை சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் தமிழ் மொழி நம் அடையாளம் பண்பாட்டின் நீச்சி தோன்றிய காலந்தொட்டு மக்களால் பேசப்பட்டு எழுதப்பட்டு உயிர் போடும் இளமையோடும் இருப்பது இன்றும் தமிழ் மொழியின் புகழ் எத்திசையும் இலங்குகிறது அத்தகைய தமிழின் பெருமையை பேசாத மரபு கவிஞர்கள் இலர் எனலாம் தமிழ் பல புதிய உள்ளடக்கங்களால் தன்னை புதுப்பித்து கொண்டு பலம் சிறப்பை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பது கவிஞர்களின் அவா செம்பருதி மலைமேட்டில் தலையை சாய்ப்பான் செந்நிறத்து பூக்காடாம் வானமெல்லாம் தம் கைகள் அதனை போல் சிவந்து நோக தாம் உழைக்கும் தொழிலாளர் வியர்வை வெள்ளம் இந்த வியர்வை வெள்ளம் உருவகம் விம்முகின்ற தோல் மீதில் முத்து முத்தாய் முத்து முத்தாய் அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டு தடவை வந்திருக்கிறதுனால அடுக்கு தொடர் வீட்டிருக்கும் அவை எல்லாம் வியந்து பாட எம்மருமை செந்தமிலே உன்னை அல்லால் ஏற்ற துணை வேறுண்டோ இயம்பிடாயே
மூன்று வரும் கவிதை வெறி குணவாய் எங்கள் முத்தமிழே நீ உள்ளாய் முன்னம் ஓர் நாள் பாண்டியரின் சங்கத்தில் குழுவி இருந்தாய் பாரி முதல் வள்ளல்களை ஈன்று தந்தாய் மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புது புதுக்குதற்கு மெய் சிலிர்க்க தமிழ் குயிலே கூவி வாவா கூண்டதனை உடைத்தெழுந்த சிங்கம் போல குளிர்பொதிகை தென் தமிழே சீரி வாவா இந்த லெசனில் உள்ள இலக்கண குறிப்பு செம்பருதி செந்தமிழ் செந்நிறம் இது மூணு பண்பு தொகைகள் அடுத்து முத்து முத்தாய் அடுக்கு தொடர் சிவந்து தூ வந்திருக்கு அதனால் வினையச்சம் வியர்வை வெள்ளம் உருவகப்படுத்தி சொல்லியிருக்கனால உருவகம் அடுத்தது உறுப்பிலக்கணம் சாய்பான் சாய் பிளஸ் இப்பு பிளஸ் இப்பு பிளஸ் ஆன் சாய் பகுதி இப்பு சந்தி இப்பு எதிர்கால இடைநிலை ஆண் படர்க்கை ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி விம்முகின்ற அப்படின்னா அதை எப்படி பிரிக்கணும்னா விம்மு பிளஸ் கின்று பிளஸ் ஆ விம்மு பகுதி கின்று நிகழ்கால இடைநிலை கிரு கின்று ஆன் என்று இது எல்லாமே நிகழ்கால இடைநிலை ஆ வந்து பெயரச்ச விகுதி அடுத்து வியந்து விய பிளஸ் இத்து பிளஸ் இத்து பிளஸ் ஊ விய பகுதி இத்து சந்தி அதாவது இந்தானது விகாரம் இத்து வந்து இறந்த கால இடைநிலை ஊ வந்து வினையச்ச விகுதி அடுத்தது இருந்தாய் இரு பிளஸ் இத்து பிளஸ் இத்து பிளஸ் ஆய் அதாவது இரு வந்து பகுதி இத்து சந்தி அதாவது இந்தானது இத்து இந்தானது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஆய் வந்து முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று விகுதி அடுத்தது புணர்ச்சி விதி செம்பருதி செம்மை பிளஸ் செம்பருதி செம்மை பிளஸ் பருதி இது வந்து மை விகுதி ஈறுபோதல் என்னும் விதிப்படி மை விகுதி கெட்டு செம் பிளஸ் பருதி செம்பருதி ஆயிற்று அடுத்தது வானம் எல்லாம் இது ஃபுல்லாக புணர்ச்சி விதி வானம் பிளஸ் எல்லாம் இது என்ன விதிப்படி பிரிஞ்சிருக்குன்னா இந்த இம்மு பிளஸ் ஏ வந்து உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே என்னும் விதிப்படி இம் பிளஸ் ஏ வந்து மே வானம் எல்லாம் ஆயிற்று அடுத்து உன்னை எல் உன்னை அல்லால் உன்னை பிளஸ் அல்லால் இது வந்து இந்த ஆ இது வந்து உயிரெழுத்து இ இ ஐ வழி எவ்வும் என்னும் விதிப்படி உன்னை பிளஸ் இ பிளஸ் அல்லால் என்னும் விதிப்படி இது பிரிந்து உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே என்னும் விதிப்படி உன்னை அல்லால் என்று ஆயிற்று அடுத்தது செந்தமிழே செம்மை பிளஸ் தமிழே இந்த மை விகுதி ஈறுபோதல் என்னும் விதிப்படி மை விகுதி கெட்டு செம் பிளஸ் தமிழ் என்றாயி என்றாயிற்று முன்னின்ற மெய்திரிதல் என்னும் விதிப்படி இந்த இம் வந்து செந்தமிழே என்று ஆயிற்று இம் இந்தானது அந்த விதிப்படி செந்தமிழே என்றாயிற்று இக்கவிதை சிற்பி பாலசுப்பிரமணியத்தின் நிலவு பூ என்னும் கவிதை தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த நிலவு பூக்கு தான் அவங்க அம்மா நிலா கட்டி சாதம் ஊட்டுவாங்க இவர் வந்து கவிஞர் பேராசிரியர் மொழிபெயர்ப்பாளர் இதழாசிரியர் என பன்முகம் கொண்டவர் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இவர் என்னென்ன பொதுவில் இருந்தாருன்னா அவங்க அம்மா வந்து சாதம் ஊட்டும்போது வந்து ஒரு ஆசிரியர் மாதிரி தானே தாய் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அந் அப்புறம் வந்து அந்த தொ குழந்தைக்கு வந்து ஏதாவது புரியலைன்னா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்போ மொழிபெயர்ப்பாளர் அவங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என பன்முகம் கொண்டவர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் துறை தலைவராக பணியாற்றியவர் இதில் பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் இந்த எது எந்த பல்கலைக்கழகம்னா அவரும் அவர் பேரும் பாலசுப்பிரமணியம்னு ஆரம்பிக்குது அதனால் நீங்கள் பால பார பா பாப்பான்னு அவரனால அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து இவர் வந்து மொழிபெயர்ப்புக்காகவும் ஒரு கிராமத்தினரி என்னும் கவிதை நூலிற்காகவும் இருமுறை சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார் பெற்றவர் இவர் வந்து ரெண்டு தடவை வந்து சாகித்ய அகாடமி வந்து விருது பெற்றிருக்கார் இவருடைய கவிதைகள் ஆங்கிலம் கன்னடம் மலையாளம் மராத்தி ஹிந்தி ஆகியவற்றில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன இவர் ஒளிப்பறவை சர்ப்பயாகம் சூரிய நிழல் ஒரு கிராமத்து நதி பூஜ்யங்களின் சங்கிலி முதலிய பல கவிதை நூல்களை ஆக்கியவர் இலக்கிய சிந்தனைகள் மலையாள கவிதை அலையும் சுவடும் உள்ளிட்ட உரைநடை நூல்களையும் எழுதியுள்ளார் மலையாளத்திலிருந்து கவிதைகளையும் புதினங்களையும் தமிழில் மேல் மொழிபெயர்த்துள்ளார் 
சாகித்ய அகாடமியின் செயற்குழு உறுப்பினராகவும் இருக்கிற இருக்கிறார் இந்த ஷார்ட்கட்ஸ் மட்டும் திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் இளமையான தமிழ் பேசுகிறது வந்து ஒரு குழந்த அந்த குழந்த தான் பேசும் அந்த குழந்த பேசுகிற இளமையான தமிழ் வந்து மணிமணியாக இருக்கும் அவங்க அம்மா வந்து அந்த குழந்தைக்கு நிலா காட்டி நில உப்பு சாதம் ஊட்டுவாங்க சூரிய நிழல் இல்லாததுனால அந்த குழந்தைய சர்ப்பம் தீண்டது சர்ப்பையாகம் அதனால் அந்த குழந்தை வந்து அந்த வாழ்க்கை அந்த குழந்தையோட வாழ்க்கை ஒளி இழந்தது ஒளிப்பறவை அவர்களின் தாய் அந்த குழந்தை இல்லாதனால அவங்க தாயாரின் வாழ்க்கை இருள் சூழ்ந்து பூஜ்யமாக மாறுகிறது அதாவது பூஜ்யங்களின் சங்கிலி இது நடந்தது ஒரு கிராமத்தில் நடக்குது ஒரு கிராமத்து நதி இந்த துன்பம் வந்து அழியாத சுவடாக அலை அலையாய் மறுபடி மறுபடியும் அவங்க அம்மாவுக்கு வருது அது வந்து அலையும் சுவடும் அதே சிந்தனை வரவும் அவங்க வந்து நடைப்பயணமாக அதாவது அதே சிந்தனை சிந்தனைக்கு இலக்கிய சிந்தனைகள் நடைப்பயணமாகனா உரை நடை கிராமத்தை விட்டுட்டு மலையாளம் சென்று விட்டார்கள் மலையாளம்னா அந்த மலையாளம் பேசக்கூடிய இடத்துல மலையாள கவிதை அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்